。很多人保存板栗都是直接把板栗放进冰箱里面保存，这样做就错了，难怪板栗保存不下来。保存板栗还是老一辈的方法好。每年我家以这种方法都要保存许许多多的板栗，放一整年都不会坏，随吃随取还十分方便又新鲜。大家好，这里是百变小厨房，今天来给大家分享保存板栗的方法。现在是板栗大量上市的季节，这个时节的板栗价格最便宜，营养也最丰富，口感也最好。于是每年的这个时候，我们家都要买许多板栗回来进行保存。板栗一般分为这种圆形的板栗，还有这种比较扁的板栗。那么不管是哪一种板栗，它的保存方式都是一样的。买回家的板栗，把它倒进盆子里面。板栗表面非常脏，看起来非常光滑，其实它的表面有一层白色的小绒毛，非常的短。这些绒毛里面就特别容易残留一些脏东西以及虫卵等等，所以其实板栗壳是非常脏的。因此我们在保存板栗之前，一定要先把它处理一下，往里面加入适量的淀粉，再加几勺食盐。我总共加了四大勺。很多朋友平时也有用盐来洗蔬菜的习惯，但是很多人都不知道。其实用盐洗瓜果蔬菜也是需要一个浓度的，并不是放一点盐就能达到效果。洗板栗也是如此，我们一定要把盐加足，用一个浓度特别高的盐水，上面的虫子和虫卵才会害怕，才会自动出来。然后用手搅拌一下，把食盐还有里面的淀粉、虫粉的和板栗混合在一起，用手不停的这样搓。可以双手像我这样子对搓，也可以像平时洗衣服一样单手搓。搓的时候不用太用力，在我们搓的过程中，板栗和板栗之间都会产生一个摩擦力，这样就可以把板栗表面的一些碎毛绒以及脏东西很好的洗下来，而虫卵以及虫子在浓度较高的盐水里面也会被浸泡出来。才搓了两分钟左右，现在里面的水非常脏，有一些不明物体，还有很多的黑点我们在洗的过程中，一定要把眼睛放亮了，很可能就有一些板栗上面有虫眼，有虫眼的我们一定要挑选出来。像这种板栗是无法保存的，并且还会影响到其他的板栗保存时长。接着把脏水倒掉，把板栗移至自来水下面。用水反复的多清洗几次，把表面的淀粉残留冲洗干净，板栗也就洗干净了。其实板栗它也特别容易长虫子，一般长虫子它是长在尾巴的地方，甚至有时候我们从表面看去根本看不到虫眼，但是里面已经长了虫子。相信经常吃板栗的朋友就遇到过这种情况。洗干净后，把水倒掉，再往里面加入没过板栗的清水，将板栗浸泡五分钟。接下来准备一口大一点的锅，往里面加一把茶叶，加大半锅的清水，然后盖上锅盖，开火，把锅里面的茶水煮开。时间到，这个时候板栗就可以进行下一步操作了。浸泡几分钟，主要是让板栗它的这一层坚硬外壳变得稍微柔软一些，这样我们在后期处理的过程中就要容易许多。我们可以看到每一颗板栗，它的表面都非常的光滑，而只有它的底部这一块地方看起来比较粗糙，摸起来也比较粗糙。这个就是板栗的尾巴，也是它的根部。换一句话说，也是板栗上面的一个小开关。想要轻松剥板栗，就要从它的这个小开关入手。除了是个小开关之外，这个里面还特别容易长虫子，所以大家一定要特别注意。一般一颗板栗长不长虫子，我们把这里处理开就能看到。除了可以用剪刀剪之外，也可以用菜刀把它的尾巴切掉。尾巴切开之后，我们再来去壳就非常的快捷简单了
。这个尾巴非常神奇，我们切开之后就可以观察到板栗里面是否长虫子，还可以观察到这个板栗是否已经坏了。像这种的板栗就不能留着了，既不能吃，也不能保存。保存的话还会影响到其他好的板栗。运气好的话，你还能从这个尾巴处切出虫子呢。这个时候，锅里面的茶水也已经开了，揭开锅盖，哇，好浓郁的茶香味这个茶煮出来并不是用来喝的哦。现在把切好的板栗全部倒进茶水里，继续保持大火，让板栗在里面煮两分钟。这是板栗去壳的关键所在。加茶叶是因为茶叶里面含有茶多酚。以及茶枣树可以保证板栗在保存的过程中长久的被保存而不变色。除此之外，还可以在板栗上留下一点淡淡的茶香味。煮板栗的这个过程不能煮的时间太长，不然就把板栗煮熟了。煮熟的板栗可是不易被保存的，而且剥皮也比较困难，一剥里面的果肉就散掉了。煮的过程中，还要不停地用勺子翻动翻动，这样有利于每一颗板栗都受热均匀。时间到，我们现在把火关掉。火关掉之后，板栗不需要捞出来，直接连同里面的茶水一起放在一旁，两只不烫手。大概十分钟后，这个时候锅里面的水已经不烫手了，我们就可以开始来剥板栗了。当我们在煮板栗的过程中，板栗的外壳已经和板栗果肉充分分离，现在再来剥板栗皮就非常的轻松。毫不夸张的说，以这种方式剥板栗比剥花生壳还要更加快速方便，而且整个剥板栗的过程都不会用到我们的指甲，只需要用我们的手指上的皮肤轻轻一扒，整个板栗壳就轻松的下来了。板栗壳在水中泡的时间不宜过长，不然的话就会连同里面的这一层棕色的薄膜也会被剥下来，这样就太可惜了。很多朋友在剥板栗的时候都试图想把中间的这一层薄膜完全剥掉，殊不知这一层薄膜它的营养非常丰富。板栗上面的这一层薄膜，就像我们平时吃花生、花生米表皮的那一层薄膜一样。意义非常重大，不建议将它去掉。因此，在将板栗浸泡的时候，泡的时间不要太长了，不然的话，在剥板栗壳的过程中，里面的薄膜也连同板栗壳一起被剥得干干净净的了。三下五除二，一大盆子板栗，两三下就剥完了。剥完的板栗，我们把它放到菜板上，将表面多余的水分晾一晾。大概需要十分钟时间，还必须要将板栗完全晾凉才能进行保存。接下来准备几个密封袋，没有密封袋的话，用家里面的保鲜袋也可以。接着把晾干水分的板栗放进密封袋里面，每一个密封袋不建议装得太满，大概装个七八分满就可以了。接着把里面多余的空气排干净，然后进行密封。像这样，一袋板栗就装好了。我总共装了三大包，每一大包都是装到七八分满的样子。用密封袋这样装起来，可以保证让板栗减少与空气接触，而达到一个比较好的保鲜作用。本来密封袋本身就具有很好的保鲜作用，把它放进保鲜袋里面，板栗就可以很好的被保存。而且每一小袋就是一餐的用量，保存起来后，我们要吃的话，那么取出一包就可以了，也不会影响到其他板栗的正常保存。这样一来，也大大的延长了板栗的保存时长。接着把板栗放到冰箱冷冻室里面。记住是放到冷冻哦，这样保存一整年都不会坏。像我手上的这一袋放在保鲜袋里面保存的板栗，是去年的这个时候保存的，到现在都还新鲜呢。这样放到冰箱里面，随吃随取，非常方便，放一整年都不会坏，还新鲜哦。这个保存板栗的方法非常的管用，如果你也喜欢吃板栗，那么不妨在这个季节多买上一点。赶紧用今天给大家分享的方法试一试吧，绝对不会让你失望的。
。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。